കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുതൽ നാം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് ടിപ്സാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്പീക്കിംഗ് ടിപ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് എസ് സി ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസിനെ പറ്റി പറയുക അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിഫറ പ്രിഫറൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പ്രിഫർ ഡൂയിങ് ദിസ് തിങ് ദാൻ ദാറ്റ് തിങ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാര്യം എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഐ പ്രിഫർ ഞാൻ ഇതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ മറ്റേതിനാണ് ഞാൻ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ പറയാകുന്ന മറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് മറ്റൊരു ഫ്രേസാണ് ഐ വുഡ് ചൂസ് ദിസ് വൺ ഐ വുഡ് ചൂസ് ദിസ് വൺ ഇതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചൂസ് ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചൂസ് അതുപോലെ ഐ വുഡ് റാദർ ഡു അപ്പം ഈ ഫ്രേസസ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഐ പ്രിഫർ ഐ വുഡ് ചൂസ് ദിസ് ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചൂസ് ദിസ് ഐ വുഡ് റാദർ ഡു അതുപോലെ തന്നെ നാം പലപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും എഗ്രി ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഡിസഗ്രി ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഒരു ഒരാളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വേർഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എക്സാക്ട്ലി തികച്ചും ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ You are absolutely right. You are right. Exactly. That is fine. You are absolutely right. You are right. I am with you. That is what I am saying. I am with you. I feel the same. I feel the same. I feel the same. I feel the same. I totally agree. No doubt about it. I totally agree no doubt about it i was just going to say that i was just going to say that that's what exactly i think that's what exactly i think and the kana i am with you i feel the same i totally agree no doubt about it i was just going to say that That's what exactly I think. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാം എഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അതുപോലെ ഐ സപ്പോസ് യു ആർ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് മൈ കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഞാൻ എഗ്രി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ധാരാളം ഫ്രേസസ് നമുക്ക് അതിനോടൊപ്പം വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഡിസഗ്രി പറയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു കാര്യം നമ്മളത് സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ പറയണമല്ലോ ഐ ഡിസഗ്രി ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഡിസഗ്രി ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാലാണ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഐ സി വാട്ട് യു ആർ സെയിങ് But I think, നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഐ സി വാട്ട് യു ആർ സെയിങ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് പിന്നെ അനദർ വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പിന്നെയോ ഓൺ ദ കോൺട്രറി ഓൺ ദ കോൺട്രറി അപ്പോൾ നോക്കൂ ഡിസഗ്രിയും പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഐ ഡിസഗ്രി ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഐ സി വാട്ട് യു ആർ സെയിങ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് അനദർ വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ കോൺട്രറി അതുപോലെ ഇപ്പം എഗ്രിയിങ്ങും ഡിസഗ്രിയിങ്ങും നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയാണ് നാം സ്റ്റേറ്റിംഗ് അവർ ഒപ്പീനിയൻ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം പറയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം As far as I am concerned, അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ ആം കൺസേൺഡ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ് ഐ സീറ്റ് എൻ്റെ എൻ ഞാൻ നോക്ക് എന്നെ നോക്കിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കി കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതാണ് ആസ് ഐ സീറ്റ് ഫ്രം മൈ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഫ്രം മൈ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂ 
it seems to me that enikku adinganeya thonunnenu parayilla adanu it seems to me that i would also say that i would also say that i am convinced that i am yan vishwasikkunnathu i am convinced that i am inclined to believe that ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഐ ആം ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആസ് ഫോർ ആസ് ഐ എം കൺസേൺഡ് ആസ് ഐ സീറ്റ് ഫ്രം മൈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ് സീംസ് ടു മീ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് ഐ ആം കൺവിൻസ്ഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ ആം ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ബിലീവ് ദാറ്റ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു ടോപ്പിക്ക് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം പറയുന്ന രീതിയിൽ മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ അതുപോലെ ദ ട്രെൻഡ് നവ് എ ഡേയ്സ് ടു വേൾഡ്സ് ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ദ ട്രെൻഡ് നവ് എ ഡേയ്സ് ടു വേൾഡ്സ് റീസെൻറ്റ് റിസേർച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് പുതിയ റിസർച്ചുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് റീസൻ റിസർച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്റൻസുകളാണ് അതുപോലെ വെൻ യു കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടും അതൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കണം എങ്ങനെ പറയാം പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡോൺ ക്യാച്ച് വാട്ട് യു സെറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് പിടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ് ഐ ഡോൺ ക്യാച്ച് വാട്ട് യു സെറ്റ് ഐ ഡിഡൻറ്റ് ഗ്രാസ് വാട്ട് യു മെൻറ്റ് കുഡ് യു സേ ദാറ്റ് അഗെയിൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടെ പറയാമോ ഐ ഡിഡൻറ്റ് ഗ്രാസ് വാട്ട് യു മെൻറ്റ് കുഡ് യു സേ ദാറ്റ് അഗെയിൻ പിന്നെയോ ഐ എം നോട്ട് ക്ലിയർ അബൌട്ട് സംതിങ് ഐ എം നോട്ട് ക്ലിയർ അബൌട്ട് സംതിങ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഡോൺ ക്യാച്ച് വാട്ട് യു സെറ്റ് ഐ ഡിഡൻ ക്രാസ് ബ വാട്ട് യു മെൻറ്റ് കുഡ് യു സേ ദാറ്റ് അഗൻ ഐ എം നോട്ട് ക്ലിയർ അബൌട്ട് സംതിങ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് പറയാനായിട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ എഗ്രീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസഗ്രീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും നമുക്കൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നമ്മുടേതായ ഒപ്പീനിയൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിങ് അവർ ഒപ്പീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഇൻട്രഡ്യൂസിങ് എ ടോപ്പിക് പിന്നെയോ വെൻ യു കാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു സെൻറ്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു ഫ്രേസസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വരാതെ ആയി പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഓൺലൈൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സുകളാണ് നൽകുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ്സുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റ്സ് വൺ വൺ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് സീറോ നയൻ ടു സിക്സ് എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ് താങ്ക് യു ഫ